ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം എന്നാരോ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴും അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാജ് എ കനാഡിയൻ സിറ്റിസൺ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നത് ഫെബ്രുവരി ട്വൽത്ത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു അതിനുശേഷം കാനഡയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ആദ്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കുക ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാ നോക്കുക ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അയാൾ എത്ര ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ജനുവരി എയ്റ്റീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പോകുന്നത് സോ ജനുവരി പതിനെട്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതിനിടയിൽ എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് പോകുന്നത് ജനുവരി പതിനെട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സോ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പതിനെട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങൾ രണ്ട് വർഷവും പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും എന്തില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഹി ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രോബ്ലം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ലക്ഷ്മി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് മെയ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അബ്രോഡിൽ പത്ത് വർഷം നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ജനുവരി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യമാണ് പത്ത് വർഷമല്ല മൂന്ന് വർഷമാണ് അബ്രോഡിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അബ്രോഡിൽ പത്ത് വർഷം താമസിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അബ്രോഡിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസിന് മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലില്ല എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസവും ഇന്ത്യയിലില്ല സോറി ടു ഇയറും ഇല്ല എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസവും ഇല്ല സോ ഷി ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം മാത്രമാണ് അബ്രോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള അതിന് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം വിദേശത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഏഴ് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം നിന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ലക്ഷ്മി എന്തായി മാറുന്നു ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ